Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty and these are the timings of my free live session on YouTube and Testbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Do like the session as a mark of your attendance, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel. If you are new to Testbook Super Coaching platform, please subscribe to our channel so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC. UGC net and related exams. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any of these subscription based courses, you can avail an additional 25% discount by using my faculty code Tulika R. So learners, in order to make best your preparation of UGC net JRF December 2023, you can get better uh, top faculties lete hain aapki classes on YouTube. So do join as per the subjects, as per the faculty. Ye sabhi classes YouTube platform per bilkul free hoti hain. So learners, this is my Telegram group. So for all important updates, you keep getting information by means of this Telegram group. So don't forget to join it. We keep sharing information through this channel. So learners, we are going to cover new communication concepts in our today's session. But before that, a small dose of motivation. It doesn't matter what others are doing. It matters what you are doing. So many a times it happens that when we are classes, kar rahe hote hai, sessions, le rahe hote hai, so you don't see them at once, but you relate to everyone in the name. And you see that somebody is performing very well and somebody is always answering the right way and all that stuff. But trust me, learners, everybody is in their own, you know, journey. Everybody is in their own phase. Ye fark nahi padna chahiye ki dusre kya kar rahe hain. Ye fark padna chahiye ki hum kya kar rahe hain. Hume khud consistent rehna hai. Hume khud tatpar rehna hai. Hume daily classes karni hai. Daily samay dena hai. Apne goal ki taraf. And then you see, everything will start falling in the right place. Right? So with this nose of motivation, we'll start the session. So the first question with related to communication जो अलग अलग तरह के concepts हैं जिनको वापस से इस बार exams में use किया गया है we are going to revise those questions तो पहला question है in communication a major barrier to the reception of message is संप्रेशन में संदेश संग्रहन के प्रमुक अवरोध है क्या होता है major barrier to the reception of a message so everyone start answering is it the attitude of listeners is it the knowledge of listeners Education of listeners or income of listeners. So, in this way, what is the avrodh work karte hai, ek barrier ki kaam karte when we are receiving the message, reception of a message? Ki baat ki yes, everyone. Question number one. <coughs> and the correct answer to this is attitude of listeners. Bohat baar aisa hota hai ki agar hamara attitude negative hota hai, to hum chizo ko bhi negatively hi perceive karte hai. बहुत फर्म एटीट्यूड बहुत ही रिजिड एटीट्यूड हमें बदलाव की तरफ नहीं देखने देता है चीजों को अलग-अलग एस्पेक्ट से हम नहीं देख पाते हैं सो एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स प्लेस अ वेरी बिग रोल इट प्लेस एज अ वर्क्स एज अ बैरियर टू द रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 यहां है हमारे पास बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एंड यहां है डिस्क्रिप्शन संचार या संप्रेषण में बाधाएं और विवरण तो आपको इनके सही कॉम्बिनेशन बनाने हैं सो वी हैव चैनल नॉइज सेमांटिक नॉइज साइकोलॉजिकल नॉइज या एंट्रोपी डिस्क्रिप्शन में वी हैव स्टेट ऑफ डिसऑर्डर डिफरेंस इन परसेप्शन लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड इंटरफेरेंस विद द मीडियम सो क्विकली स्टार्ट मेकिंग द कॉम्बिनेशन एंड लेट मी नो इन द चैट दैट व्हिच इज द राइट कॉम्बिनेशन सो क्या सही आंसर बन के आता है 1 2 3 or 4 everyone so channel noise semantic noise psychological noise or entropy jiski hum baat kar rahe hain yes everyone so if we'll quickly have a look at the right answer so jinhone bhi b mark kiya hai 2 kaha hai that is the right answer so agar hum baat kare channel to channel kya hota hai channel hota hai hamara madhyam राइट right? तो माध्यम में हस्तक्षेप अगर होता है इंटरफेरेंस विद द मीडियम अगर होगा तो वो हमारा चैनल नॉइज क्रिएट करेगा वो भी एक तरह का बैरियर है सेमांटिक नॉइज होगा अगर किसी तरह का लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है यानी कि शब्दों से एसोसिएटेड लैंग्वेज से एसोसिएटेड जब भी हमारा भाषा इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तब हम उसे आर्थी या सेमांटिक नॉइज कहते हैं 
साइकोलॉजिकल नॉइज साइकोलॉजिकल नॉइज वेन यू हैव डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन आप चीजों को अलग तरीके से परसीव करते हैं एक ग्लास को आधा ग्लास भरा हुआ भी कह सकते हैं आधा खाली भी कह सकते हैं इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन सो डिफरेंस इन परसेप्शन हैज अ लॉट टू डू द मेंटल स्टेट जो कि हमारा साइकोलॉजिकल नॉइज होता है राइट right? और कभी भी कोई भी चीज अगर एंट्रोफी होती है दैट मीन्स पूरी तरह से केस क्रिएट हो गया है दैट मीन्स कोई भी वहां उस जगह पे किसी तरह का कम्युनिकेशन संभव नहीं है इट इज अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एक बिल्कुल अव्यवस्था की स्थिति अगर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और वी कॉल इट एंट्रॉफी राइट सो मनोविज्ञानिक वाला uh, रफ जो है दैट इज प्रत्यक्षण में अंतर दैट मीन्स हम किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं सो लर्नर्स बी विल बी द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल बेरियर्स टू कम्युनिकेशन आर रैपिडली डिसअपियरिंग बट साइकोलॉजिकल ऑब्स्टैकल्स रिमेन ओइंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजिकल बेरियर्स तो हम कम करते जा रहे हैं विद द चेंजेस एज जैसे जैसे हम मॉडिफाई इवॉल्व कर रहे हैं चीजें बदल रही हैं फिजिकल बेरियर्स टू कम्युनिकेशन आर डिसअपियरिंग मगर साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेशन ऑब्स्टिकल्स रह जाते हैं किसकी वजह से फॉर्मल लैंग्वेज के यूज की वजह से विजुअल प्रेजेंटेशन की वजह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से इमोशनल अपील और कल्चरल एटीट्यूड इन पांचों में से कौन से तीन ऐसी चीजें हैं जो कि साइकोलॉजिकल ऑब्स्टैकल क्रिएट करती हैं इन कम्युनिकेशन सो क्वेश्चन नंबर थ्री एवरी वन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो संप्रेषण की बौद्धिक बाधाएं तेजी से गायब हो रही हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक बाधाएं निम्नलिखित में से किसके कारण बनी हुई है सो यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन विच आर ओइंग टू दी साइकोलॉजिकल ऑब्स्टैकल्स Yes, and the correct answer for this is A. That is one. A, D, and E. A, D, and E are the right option when we are talking about the psychological obstacle. So, kya hota hai? Here we are talking about formal language, right? So, how formally we are talking that can create a psychological obstacle. आप किसी को देखते हैं बात करते हुए बहुत फॉर्मली तो आपके मन में एक थॉट प्रोसेस आ जाता है कि पता नहीं इनसे बात करना कैसा रहेगा हम कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे राइट right? इमोशंस जहाँ है वहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रहता है एट टाइम्स वी आर इमोशनली वीक एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आर तो इमोशनल अपील की वजह से भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस हो जाते हैं हमारे कल्चर का या दूसरे कल्चर का एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज कल्चर इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ओपन परसीव करते हैं हो सकता है वो ईस्टर्न कल्चर को बहुत नैरो परसीव करते हैं राइट सो कल्चरल एटीट्यूड हैज अ लॉट टू डू विद द मेंटल स्टेट जिसको हम साइकोलॉजिकल कह सकते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा राइट right? नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन तो अगर हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास चार चीजें हैं क्लाइमेट कल्चर क्यूरियोसिटी एंड आई कॉन्टैक्ट तो क्वेश्चन नंबर फोर पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक बेरियर वेरिएबल नहीं है कम्युनिकेशन में सो so, क्या क्लाइमेट एक बेरियर बन सकता है क्या कल्चर एक बेरियर बन सकता है कैन क्यूरियोसिटी टर्न आउट टू बी अ बेरियर और आई कॉन्टैक्ट सो क्वेश्चन नंबर फोर ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है बट वी नीड टू री अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट सो दैट इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो हम आंसर कर लेंगे राइट एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आई कॉन्टैक्ट सो आई कॉन्टैक्ट इज नॉट अ बेरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन रेस्ट ऑल प्लेस अ रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ बेरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन सो लर्नर्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक द सेशन जैसे जैसे आप सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज मॉक टेस्ट स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेज बाई दी एक्सपर्ट सो दैट इज ऑल अबाउट सुपर कोचिंग विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल और इन्वायरमेंटल बेरियर टू कम्युनिकेशन सो so, बहुत सारे फिजिकल या इन्वायरमेंटल बेरियर होते हैं कम्युनिकेशन के तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इस कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं सो so, क्या हम कल्चर या संस्कृति की बात कर रहे हैं पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं पावर और अथॉरिटी या शक्ति प्र, या प्राधिकरण या समय और टाइम विच इज प्रैक्टिकली एंड फिजिकल और इन्वायरमेंटल बेरियर वेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सो लर्नर्स बेरियर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि काफी बार पूछा गया है 
इसको हम बिल्कुल एक अपडेटेड कंसेप्ट की तरह लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट सो यस टाइम कैन क्रिएट अ फिजिकल बैरियर राइट टाइम कैन क्रिएट क्योंकि किस समय में किस कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है समय कैन ऑल्सो वर्क एज अ फिजिकल बैरियर बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल अभी जिस समय हमारी क्लास हो रही है अगर हम किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बात कर रहे हैं <coughs> आपको अगर उनसे आपको अपने किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट करना है बट वहाँ पे अभी यहाँ दिन हो रहा है वहाँ रात हो रही है तो टाइम इज वर्किंग एज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन राइट अगेन टाइम ऑल्सो वर्क एज अ स्पेसिफिक टाइम एरा इन्वायरमेंटल बैरियर यहाँ पे एरा को भी दर्शा रहा है जो कि पूरी तरह से टाइम के साथ एसोसिएटेड है ठीक है सो फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर जो है वो टाइम है डिनोटेशन एंड कोनोटेशन ये किस तरह के बैरियर्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस में सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरल मीनिंग द डिक्शनरी मीनिंग एंड द परसिव्ड मीनिंग सो डिनोटेशन एंड कोनोटेशन आर विच काइंड ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस यू हैव ऑप्शन ऑफ फिजिकल बैरियर सीमेंटिक बैरियर एन कोडिंग बैरियर एंड टेक्निकल बैरियर सो सबसे ज्यादा सबसे क्लोजेस्ट और सबसे ऑथेंटिक आंसर जो होगा इस केस में वो होगा हमारा since it is associated with the words it is associated with language it is associated with the, the meanings of the words it is the semantic barrier so denotation and connotations ki agar hum baat kare so they are been classified as semantic barriers of communication question number 7 which of the following is or are barriers of listening so in mein se kaun se listening ke barriers hain sluggishness प्रीमेच्योर इवेल्युएशन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ऑल ऑफ दिस तो मान लीजिए कुछ आपको बताया जा रहा है और आप सुन नहीं रहे हैं सो so, कौन से ऐसे बाधक हैं जो कि आपकी लिसनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं सो so, आलस समय पूर्ण मूल्यांकन आप पहले ही प्री मेच्योर इवेल्युएशन कर देते कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है राइट वॉट इज दैट दैट्स ऑल्सो प्री मेच्योर इवेल्युएशन बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आप पढ़ रहे हैं आपको कहीं बाहर से किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इनमें से कौन या सभी प्ले करेंगे एज द रोल ऑफ अ बैरियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ दिस ये सभी रोल मिलके या अकेले में रोल प्ले करते हैं एज अ बैरियर ऑफ लिसनिंग राइट सो जनरली दिस हैपन्स इन क्लासेज ऑल्सो नेक्स्ट कम्युनिकेशन बैरियर्स आर संचार बाधाएं क्या है ये एक रिसीवर का रिस्पॉन्स है टू अ मैसेज इतना हमने पढ़ा कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में और काफी सारे इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं सो कम्युनिकेशन बैरियर आखिर है क्या इज इट अ रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू अ मैसेज एक संदेश के लिए एक रिसीवर की प्रतिक्रिया अवेन्यूज थ्रू विच मैसेजेस आर डिलीवर्ड यानी मार्ग जिनके माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है ऑब्स्टेकल्स दैट इंटरफेयर विद दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज संदेश की समझ में हस्तक्षेप करने वाली बाधाएं द सकमस्टांसेस अंडर विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस जिन परिस्थितियों में संचार होता है सो एग्जैक्टली व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इज संचार की बाधाएं कम्युनिकेशन बैरियर की वर्ड को अगर आप एग्जैक्ट डिफाइन करेंगे तो इनमें से कौन सा होगा सही आंसर वन टू थ्री और फोर सो येस लर्नर्स द करेक्ट आंसर इज बाधा इज ऑब्स्टेकल्स राइट हस्तक्षेप करने वाली सो so, वो सभी ऑब्स्टेकल जो इंटरफेयर करते हैं विद दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज आर रिगार्डेड एज कम्युनिकेशन बैरियर्स राइट नाउ व्हाट आर दी फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अगेन फिजिकल बैरियर हम बार बार आपसे करा रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछे जाते हैं और हम कई बार फिजिकल बैरियर को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं सो so, संचार के लिए बौद्धिक बाधा या अवरोध कौन से हैं इज इट टाइम एंड डिस्टेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन और ये भी मुझे बताइएगा कि एक तो है हमारा फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन बाकी तीनों कौन से टाइप ऑफ बैरियर्स हैं सो so, अभी हमने ड्यूरिंग द सेशन ही ये कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया है जिनके लिए भी ये कंसेप्ट नए होंगे उन्हें थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा सो क्वेश्चन नंबर नाइन द करेक्ट आंसर इज टाइम एंड डिस्टेंस सो टाइम एंड डिस्टेंस एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बाकी तीनों चीजें जो हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स डिनोटेशन एंड कोनोटेशन कम्स इन टू दैटेगरी ऑफ सिमेंटिक बैरियर राइट जो भी शब्दों से भाषा से एसोसिएटेड है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड से एसोसिएटेड है दे आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ सिमेंटिक बैरियर द फॉरमोस्ट बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट भाषाई संवाद में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है 
हम ठीक से सुनते नहीं हैं पोअर लिसनिंग खराब सुनना ह्यूमलिटी हम बहुत विनम्रता से सबकी बात सुनते हैं इंटरेस्टेडनेस हम रुचि लेके इस बात सुनते हैं तो क्या ये एक बैरियर है ओरल कम्युनिकेशन का हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके बात सुनते हैं तो एक इसमें से है बैरियर और बाकी सारे इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होते हैं राइट सो क्वेश्चन नंबर टेन विच इज द राइट आंसर वन टू थ्री और फोर Yes. So the correct answer for this is poor listening. Rest all of these. Rest all of these come contribute towards effective listening and effect uh, rather effective oral communication. Oral communication को effective बनाने में ये सभी बहुत important role play करते हैं. Question number eleven. Here we have different types of communication channels, and here the on the other side हमारे पास उसके distinguishing types हैं. So ये बहुत common terminologies हैं. Blogging. टेलीविजन पीरियोडिकल्स एंड कलेक्शन साइट सो ब्लॉगिंग टेलीविजन पत्र पत्रिकाएं संग्रह स्थल सेकेंड पार्ट में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड वेब विच इज ऑल द सेम इन हिंदी एज वेल सो आपको इनका सही मैच बनाना है क्वेश्चन नंबर इलेवन एवरी वन सेट वन टू बी मैच विथ सेट टू यस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फोर राइट सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉगिंग सो ब्लॉगिंग हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ टेलीविजन आज ही हमने पढ़ा है टेलीविजन क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक एग्जाम्पल है वेन वी टॉक अबाउट पीरियोडिकल्स बुक्स एंड पीरियोडिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया राइट एंड वेन वी टॉक अबाउट कलेक्शन साइट्स दे आर दी वर्ल्ड वाइड वेब किसी भी टॉपिक पे आप कितना इंफॉर्मेशन मिल सकता है आपको डब्ल्यू 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 से दैट मीन्स साइट्स ये आपकी फिजिकल साइट्स नहीं है वेबसाइट्स की बात हो रही है ठीक है तो संग्रह स्थल आपके कलेक्शन की जो हमारे इंफॉर्मेशन है वास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें अलग अलग वेबसाइट से मिलती है ये हम बात कर रहे हैं अबाउट कलेक्शन साइट्स दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब सो जिनका भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा आई होप यूल गेट इट करेक्टेड So, let us question number twelve is an assertion and reason based question, wherein assertion says teachers should strive to avoid discussing complex issues because reason कह रहा है classroom communication should facilitate a movement from exploring simple issues to complex issues. So, assertion or reason है अभी कथन और कारण शिक्षकों को जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए. कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों की खोज करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज करने बनाना चाहिए एक्सक्यूज मी यस सो व्हाट विल बी द राइट आंसर यस so the correct answer is a is false avoid discussing complex issues is false and r is true yes i'm absolutely fine thank you so much another question question number 13 is also assertion based so everyone try answering this <coughs> question number 13 More effective communication occurs when source and receiver are homophilous. Source and receiver are use same language and words to stimulate similar meaning. So, are these two statements correct or incorrect? So, yes, it's absolutely correct and also supporting each other. Right? So, homophilous का मतलब we are on the same page, same language use कर रहे हैं, same meaning बैठा रहे हैं. So, that is that means sender and receiver are homophilous. Right? <laughs> <clears throat> Question number fourteen: Communication is the process of transmitting a message from a source to an audience via a channel. Yes or no? To establish commonness between the source and the audience is effective for success of communication. So, two statements are given. You have to tell whether it is correct or incorrect, partially correct or incorrect. Question number fourteen, everyone. <clears throat> yes. सो एज वी ऑल कैन सी बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्यूटली करेक्ट दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है संचार एक स्रोत से एक संदेश को एक चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है संचार की सफलता के लिए स्रोत और दर्शकों के बीच में कॉमन स्थापित करना प्रभावी है 
सो लर्नर्स दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर सो वी हैव कवर्ड फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन आर टुडे सेशन सो आई होप यू फाउंड द सेशन टू बी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसे आप आंसर करेंगे इन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर सो लर्नर्स आई होप यू ऑल हैव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल डोंट फोरगेट टू Uh, mention the answer of this question in the comments and i'll see you over these times thanks for watching don't forget to like share and subscribe and do join my telegram channel for all important updates take care bye bye